So, sa video ito, ituturo ko kung paano mag-save at mag-share ng file sa Google Drive. Simula akong gamitin ng Google Drive last year, nung natutunan ko na siyang i-explore. At nakita ko yung convenience ng paggamit ng Google Drive. Pero dahil ito ay isang cloud storage, every time na gagamitin natin ng Google Drive, kailangan natin ng internet connection. Ang kagandahan lang ng Google Drive, kahit nasaan tayo, basta meron tayong internet connection, pwede nating ma-access yung mga files natin through our mobile phones or through our desktop or laptop. So, una is ilalag inyo muna ang inyong Google account. So, kung ano yung Gmail ninyo, yun na din ang inyong Google account. So, ilalag inyo lang yan. Pupunta kayo sa drive.google.com or pwede nyo rin siyang hanapin dun sa mga apps na makikita nyo katabi ng inyong account name. So, once na nandun na kayo sa inyong Google Drive, meron kayo makikita ng new button. So, doon, pwede kayo mag-upload ng file or pwede rin folder. So, try natin mag-upload ng file. So, click File Upload. Then, hahanapin ninyo sa inyong PC kung ano yung file na i-upload nyo sa inyong Google Drive. So, i-locate nyo lang yung file. So, once nakapili na kayo ng file na i-upload, click nyo lang yon then open. At makikita ninyo sa bandang baba ng inyong screen na nag upload na siya. Upload complete. So, makikita nyo na sa inyong Google Drive yung file na in-upload ninyo. So, pwede nyo i-preview. So, ayan yung picture na in-upload natin from PC to Google Drive. Uh, so, next is mag-upload naman tayo ng folder. So, the same procedure, syempre this time, folder yung ilolocate natin. So, just click the folder that you want to upload and click upload. So, meron notification. Okay, so this will upload all files from trial. Upload lang. Okay, so depende sa laki ng inyong folder kung gaano katagal ang uploading. Ayan. So, meron na tayong folder. Pwede nyo palitan yung color ng inyong folder. So, right click, change color, then click nyo yung color na gusto niyo. Para meron lang kayong pananda, alimbawa, dun sa folders ninyo. Okay. So, pwede nyo halimbawa, yung mga madalas yung gamitin ng files sa inyong Google Drive, pwede nyo i-add to start. So, i-click nyo lang yung start dun sa left side ng inyong screen. Para doon yung makikita yung mga files na naka-star ninyo. Ibig sabihin niyo yung mga favorite ninyong gamitin. Or madalas ninyong gamitin. Every Google account or every Gmail account, meron tayong free 15 gig sa ating Google Drive na pwede natin gamitin. So, makikita nyo naman sa inyong Google Drive kung gano'n na yung nagagamit ninyong storage ng inyong Google Drive. So, once na napuno nyo na yung 15 gig, may option kayong to buy additional storage. Okay, so next is paano natin i-share itong ating file. So, click nyo yung share button. Ayan. 
So, may lalabas na window. So, ang default is restricted. Lahat ng files natin na nakalagay sa Google Drive ay restricted. At kung i-click natin yung gear, makikita natin na naka-check yung um, editors can change permission and share, viewers and comments can see the option to download and print. Okay, so ibig sabihin nun, um, pag share natin itong file na to, dun sa ibang email address, ibang Gmail account, pwede nilang ma-edit and pwede nilang ma-download and print yung file. So, for example, isi-share ko to sa aking isang email or isa, sa isang Gmail account ko. Okay, pwede ako maglagay ng short message. Tapos, pwede kong i-check kung editor siya, commenter lang, or viewer lang. So, since pinili ko editor, so meron siyang option to edit, download, and print. So, may makikita na kayong parang icon doon na uh, tao. Ibig sabihin, naka-shared yung file na yun. So, pwede nyo palitan yung restriction na ginawa ninyo. Tanggalin nyo lang yung check. Para hindi niya may edit hindi niya ma-download at hindi niya mapiprint yung file. So, viewer for viewing lang talaga siya. Okay, then pwede na lang i-save. So, another way to share a file is by clicking the get link. So, click niya muna yung file, then right click. Tapos, click nyo yung get link. So, sa get link, makikita nyo na, na dyan ang default is restricted. So, pwede nyo palitan ng anyone with the link. Pag sinabi natin anyone with the link, Okay, so pwede rin natin palitan kung viewer siya, commenter, or editor. Pero, pero ang default natin ay viewer lang. With the option to download and print. So, ikakapi natin yung link. Click done. And then, yung link na yon yun na yung isi-send natin doon sa kung kanino man natin isi-share yung file. So, itry ko lang siyang uh, i-access using my another Gmail kung ma-access ko siya. Ayan. So, na-access ko siya, pero kailangan akong mag-request to edit para ma-edit ko yung file. So, pag kinlik ko to, manonotify yung isa kong account na nagre-request ng editing. So, pwede ko siyang i-download. Pwede rin akong gumawa ng sarili kong copy. So, ganun lang kadali mag-save at mag-share ng file gamit ang Google Drive. So, maganda na i-maximize natin yung ating mga Google Drive storage. Pero, syempre, uh, keep in mind na every time na gagamitin natin ng Google Drive, dahil nasa cloud ito, isa itong cloud storage, kailangan natin ng internet access. Okay, so I hope may natutunan kayo sa video ito. At please... Comment down below kung meron kayong mga questions or meron kayong mga suggestions sa mga future videos na gusto ninyong matutunan. And don't forget to subscribe if you want to learn more about Google Apps or other platform na pwedeng gamitin in education. Thank you for watching!